Hi students, now we'll discuss the fourth kind of method in solving quadratic equations. Ito yung tinatawag na quadratic formula. Yung quadratic formula ay nabuo sa pamamagitan ng method na completing the square. So, para hindi na tayo mahirapan, ito yung pinaka advisable na method na maa-apply sa lahat ng method. Pero bakit tinuro yung ibang klase ng method? Kasi pag gumamit ka pa ng quadratic formula, kung madali namang i-factor yung equation na meron ka, hindi mo na kailangan gumamit ng quadratic formula na pagkahaba-haba pa ng formula. Pero paano kung hindi mo talaga agad ma-identify yung mga factors ng isang quadratic equation or paano kung hindi mo ma-apply yung quadratic equation na sinosolve through ex extracting the roots, hindi, hindi mo rin kakayanin. So, itong quadratic formula ay ay magandang paraan para sa lahat ng klaseng quadra ng quadratic equations. So, nasa sa inyo kung ano yung best na, na method yung gagamitin ninyo. So, dito sa quadratic formula, kailangan makabisado natin itong x is equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, dito, um, gamitin natin yung quadratic formula using... Uh, gamitin natin yung quadratic formula with this example. So, gawin natin white yung aking pointer. So, dito sa example na to, gawin muna natin siyang standard form. So, para gawing standard form, kailangan lahat ng terms ay nasa left side. So, we will make it into its standard form. So, magiging x squared plus 3x minus 10 kasi positive, magiging negative. And then, we identify the values of A, B, and C. So, ano ba yung mga values ng A, B, and C? Sa A, yung nasa coefficient ng leading term or ng may squared. So, 1, B is 3, C is negative 10. Pagkatapos nun, gamitin na natin yung formula. So, mas maganda kung kabisado ninyo. So, negative B plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. Okay, so ang gagawin natin, isa substitute natin yung values nung a, b, and c. Ibig sabihin, ipapalit niyo yung mga number na yan dun sa mga letter na b, b, a, c, a. Ibig sabihin, the rest, kukopyahin na na. So, yung B, B, A, C, A na yan, papalitan natin ang number na nandito sa taas. So, gawin natin. So, X is equal to yung negative B. So, negative siya. Tapos yung B, positive, di ba? So, lagay nyo negative 3. Ma'am, paano kung negative, B, negative naman yung 3? Example. Example, yung letter B mo ay negative 3. Paano mo ilalagay yung negative B? ilalagay mo, magiging negative, negative 3. Or, magiging positive 3 na yun. Tandaan nyo na, kapag positive yung 3, dito sa part na to, magiging negative siya. Kasi, yung negative na yan kasama sa formula. So, ito, itong totoong B, 3 talaga siya. Nagkaroon lang ng negative kasi sabi ng formula. So, paano naman kung yung B mo ay negative? magiging positive siya kasi pag may dalawa kang negative, ibig sabihin nun positive. Tandaan nyo na, so negative, negative, positive. So, paano naman yung B dito? Yung B dito, kung ano yung totoong sign ng B. Kunyari, positive 3, 3 talaga yan. So, burahin ko lang tong kabila, nagbigay lang ako ng example para hindi kayo malito. So, dito sa ating gagawin, isusulat ko yung mga number na kapalit ng mga letter. So, yung iba, kukopyahin lang natin. Plus, minus. So, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan maglagay ng plus, minus mamaya pag nag-square root kayo. Kasi, si quadratic formula, pin-provide na niya yan para sa inyo, para hindi na makalimutan. So, yung B, papalitan ng 3. Yan. Tapos, yung minus, copy, 4. Tapos, yung A, so, pag may kakatabi yan, ibig sabihin ng magkakatabi, minumultiply. So, lagyan natin ng parenthesis. So, 4AC, AI1, 
you know, 1. Sa so, C naman, negative 10. So, ilalagay natin, negative 10. Okay? Careful sa mga sign kasi mamaya, baka sa sign kayo magkamali, sayang naman. So, 2, ang ipapalit natin sa A, parenthesis kasi magkatabi, no? So, walang operation sa gitna. So, we sabihin, multiplication. So, 1. Ngayon, dahil, di ba, nung nakaraan, yung ginawa natin ay naglilipat tayo ng mga kasama ni X para maalis si mga number na kasama ni X. Dito, mag-isa na lang si X dito, si variable. So, ang gagamitin natin method pag nagsasolve tayo ay PEMDAS. Okay? PEMDAS. So, ano ba sabi ng PEMDAS? Una yung parenthesis, exponent, ayan. Multiplication or division, pwedeng mag-interchange yan, addition, subtraction. So, dito, meron tayong exponent, ayan. So, kunin na natin yan. X is equal to negative 3. So, ibig sabihin, uunahin natin yung nasa loob ng square root. Tandaan nyo yan ha, baka makalimutan. Uunahin nyo yung nasa loob ng square root. So, yan muna yung focus natin. Sunod, uh, pagganahin natin yung PEMDAS. So, una, parenthesis, sunod, exponent. Ayan, exponent. So, yan, exponent. So, we have... 3 times 3 is 9. Okay? Sunod, multiplication. Meron tayong nakikita, di ba? 4 times 1 times negative 10. Tatlo nga yung minultiply. Eh. So, itong tatlo na to, i-multiply nyo yan. So, ito, sagot kanina. Ibig sabihin, itong minus, ayun, no, nasa dulo pa siya. So, kokopyahin lang muna natin. Ay, nakalimutan ko yung radical. So, Kukopyahin lang muna yung minus, tapos 4 times 1 is 4. So, 4 times 1 is 4. 4 times negative 10. Yan. So, sulat ko muna ah, para hindi kayo malito. 4 times 1, 4. Ito muna. 4 times 1. Yan. Tapos, lagay natin negative 10. Para hindi malito, dinadahan-dahan ko. Ito pwede nang sagutin. 2 times 1, 2. So, dito na tayo. Tuloyin natin dito. X is equal to negative 3 plus minus square root of. So, may 9 na tayo dyan. Tapos, may minus tayo dyan. Sige, huwag nyo munang galawin yung minus na yan para hindi kayo malito. 4 times negative 10. So, positive times negative. Ang rule ng multiplication, negative ang sagot. E, ma may negative na dun. Iba pa yung negative na yan. Galing yan dito. Galing yan dun sa formula. So, eh, ang sagot dito ay negative din. 4 times negative 10. ba Different signs pag nagmumultiply, negative din ang sagot. So, ang sagot mo ay negative 40. ba Yan. So, ibig sabihin may dalawa ka, maging careful tayo sa sign. Okay? Sunod, over 2. Ngayon, ito na lang ang maging operation. Ano ang ibig sabihin ng ng dalawang minus? Ayan. Ang ibig sabihin nun ay plus. Kaya magiging 9 plus 40 is equal to, ay, over 2. Pagkatapos niyan, isusolve na natin yung dalawang yan. 9 plus 40 is 49 over 2. Anong square root ng 49? Negative 3 plus or minus square root of 49. Anong square root ng 49? Tama. Square ng 49 ay 7. So, ilagay natin ang ating sagot. Aalisin na natin yung radical sign. So, yung 49 na yan, papalitan na natin ng 7 kasi ang sagot sa square root ng 49 ay 7. Ano yung number na kapag multiply sa sarili, ang sagot ay 49, 7. So, over 2. Ngayon, nakikita nyo, may plus minus. Ibig sabihin, meron na naman tayong 2 ways. Okay? So, pakita ko sa inyo yung two ways. Kopyahin natin negative 3 plus minus 7. So, yung naging result natin is negative 3 plus minus 7 all over 2. Yung nga natin kung tama. Okay. So, gagamit tayo ng two ways. Una, using negative 3 plus 7 over 2. Ibig sabihin, using positive 7. Yun, muna yung una. Sunod, using negative 7. Kasi diba dalawa yung value ni 7. So, ilagay natin dito, negative 3 minus 7 naman over 2. Okay? So, dito magiging 
negative, ito muna ang nasa taas. Negative 3 plus 7. nag add ka, magkaibang sign, ang ginagawa? Mina minus. 7 minus 3 is 4. Ano ang sign? Positive. Kasi mas malaki yung positive. Over 2. So, ibig sabihin niyan, kapag pwedeng i-divide, i-divide mo. Pag hindi, fraction na siya. Eh, pwedeng i-divide. So, 4 divided by 2 is 2. So, ito yung unang value ni x. x is equal to 2. Sunod. Dito naman sa kabila. So, negative 3 minus 7. Ayan. Subtraction na sa gitna. Gagamitan natin siya ng copy, change, change. Copy, kopyahin yung una. Negative 3, change. Itong gitna. So, magiging plus. Kasi ito, ang sign niya ay positive. Hindi niya sign yung minus na yan. Ha? Ito yung operation. So, ito, positive, magiging negative. Over 2. Katapos niyan, negative 3 plus negative 7 is negative 10. Tapos, tagayin natin sa ilalim, over 2. So, magiging negative 5 x is equal to negative 5. So, ang dalawang values ni x ay is 2 saka negative 5. Ayan. So, tapos na tayo sa ating paggamit ng quadratic formula.